namazı neden kılacağım diye soruyor bugünkü gençlik. Neden kılayım ki diyor. Neden ölümden sonraki hayata inanayım diyor. Biz e, maddenin üç hali diye biliyorduk. Katı, sıvı, gaz. Hayır, dördüncü bir hal keşfedildi. Bilgi hali. Kuantum. <gülüyor> Kırk yıllık böyle bir alanda uzmanlaşmış birini bulmuşken şunu sormak isterim. Bir böyle e, Türkiye ölçeğinde bir okuma yapmak istiyorum. On yıllar dilimleri ayırsak. Mesela 80, 90, 2000, 2010, 2020 yıllarında en çok popülasyon sosyolojik olarak karşılaştığınız hastalıklar hangiler oldu? Yani psikolojik hastalıklardan bahsediyorum. Evet. Yani işte 80'li yıllarda gençler ve insanlar genelde şu tutulmaları yaşıyordu. 90'larda şu tutulmalar yaşıyordu. 2000'lerde bu. İsterseniz onu ben 70 yılın... 70 aldı 50 sene. Harika olur hocam. Bak 1970'te ben asker liseyi bitirdim. Kuleli asker lisesini bitirdim. Bitirdikten sonra üniversiteye geldim. Üniversitede 12 Mart muhtarası oldu tam o dönemde. Bir anda askeri yönetim oldu. Böyle bir şeydi. Ben üniversite öğrencisiyim o dönemde. Böyle bir dönemdeki sorular neydi o zaman da? İşte Türkiye'de 3 tane ana böyle... Yani biz de tam öğrenci olduğumuz zaman İstanbul Üniversitesi'nin içine düştük tam diye. Yurtta küçük bir mescit vardı. Mescidi pat diye kapattılar. Ben de o dönemde tam böyle hayat nedir, varoluş nedir bu soruları soruyordum. Böyle. Ve bununla ilgili kitaplar okuyordum. Oraya da arada bir takılıyordum şeyde. Orada kitaplar falan vardı. Kapatınca ya dedim ben bunun siyasetle ilgisi yok ki burada bunun dedim yani. Bir siyasi hukukla ilgisi yok. Ve bana bir korgeneral böyle demişti, bir telefon dediğim, söyleyeyim ona dedim. Bak düşün, ya o zaman 18 yaşındayım daha. Telefon ettim, randevu istedim, verdi, gittim korgeneral. E, dedim, ya böyle böyle dedim, bir şey yok ki bu ibadetimizi yapmak suç mu yani dedim. bu Yani devlet niye buna karışıyor dedim o zaman. Yani böyle böyle, yani ben e, üniversitede bu, bu gibi konulara ilgi duymaya başladım dedim. Niye engel oluyorsunuz dedim. Adam güldü. Yanında da bir kurmay albay vardı. İkisi birbirine bakıp güldüler. 50-55 yaşında emekli olursun dedi. Emekli olduktan sonra namazını kıl dedi. Ne uğraş, ne şey yapıyorsun ki dedi bana. Şimdi çok erken senin için falan diye baktılar beni makarya sarıyorlar. Konu değişti düşündü. Yani o zamanki yaklaşım 70'li yıllarda böyle bir yaklaşımdı. Yani üniversiteye gelen bir öğrencinin varoluşla ilgili, hayatla ilgili konulara ilgi duyması tuhaftı. Ee, i̇şte o 70'li yıllarda başlayan bu, bu, bu hareket dedik. 80'li yıllarda doruk noktasına çıkmıştı. O dönemlerin böyle benim mesleğimle ilgili soruları neydi? 70'li yıllarda böyle siyasal çözümler aranıyordu her olaya. Ve dünyada o zamanki neslin yaşam felsefesi şöyleydi. Yani insanlık için, vatan için bir şeyler yapmalıyım. Hangi dünya görüşünde olursa olsun, sağ sol, toplum için bir şey yapmalıyım. Toplum için bir şey yapmayan insana böyle futbolcu deyip, Makarya sarılırdı. Öyle bir dönemdi 70'li yıllar. Ve 80'li yıllarda bu dünyada soğuk savaşın en doruk noktasında patlama yaşadı. Yani Endonezya, Çin vesaire birçok yerlerde sosyalizmin hızlı yayılması başlayınca Türkiye'de böyle bir müdahale oldu. O dönemdeki insanların soruları gene şuydu. Böyle ben hangi dünya görüşünde olursa olsun vatan için bir şey yapma duygusu vardı. 80'li yıllarda da aynı şey vardı. Hemen kutuplaşma oluyordu. Yani ama siyaset manipüle ediyordu. Yani siyasetin gençlerdeki sosyal ve psikolojik talepleri nasıl manipüle ediyordu? 70'te ve 80'li yıllarda gördüm böyle durumlarda ama bir taraftan da ciddi bir şekilde arka planda yaşam tarzı kavgası vardı. 90'lı yıllardan sonra iş tamamen değişti. Soğuk savaş bittikten sonra dünyada yetişen insan tipi şey olmaya başladı, toplum için bir şeyler yapan insan tipi değil de kendisi için bir şey yapan insan tipine dönüştü. Ve böyle durunca ben merkezcilik, küresel salgın olmaya başladı. Ee, küresel olarak yani kapitalizmle sosyalizm birbirini dengeliyormuş meğer. Yani o ikisinin mücadelesi altında insanlık böyle e, sosyal bir şeyler yapma konusunda insanlar bencillikten uzaklaşıyorlarmış. Sosyalizm çekilince sahadan? Çok sosyalizm çekilince kapitalizm dünyada tek küresel düzen oldu. Kapitalist ahlak dünyada tek küresel ahlak oldu. Ve böyle durumlarda televizyon dönemi başladı. Biz medya dönemini, X kuşağı. 
Y kuşağı televizyon dönemi başladı. Televizyon dönemiyle birlikte benim şey teknolojiye merakım fazla olduğu için ya daha ilk bilgisayarlar ilk çıktığı zaman ben bilgisayar aldım, sırtladım, getirdim böyle. 90 sonrası ciddi bir şekilde dijitalleşme ile birlikte mesela internetin ilk çıkışı 1993'tür. 93'tür ilk çıktığı zaman böyle e, hatta onu ilk duyduğumda Bill Gates denen şu anda filantrofik çalışmalar yapan hani bilgelik rolü oynayan birisi şu anda maalesef böyle birisi e, o e, internet için de diyor ki e, bir pahalı bir oyuncak verdi şey yaramaz diyor düşün yani şu anda e, öyle bir dönemde dönem içerisinde insanlar baktım gittikçe yeni kuşaklar daha ben merkezci ve konformist oluyorlar. Şu an 90 sonrası kuşak ve bunlar sosyal medyanın içine doğmuş kuşak. Bunların talepleri de daha çok bir nevi çıkarcılığın ön plana çıktığı, bireysel hedeflerin ön plana çıktığı, toplumsal hedef faydanın ikinci plana düştüğü, bireysel faydanın birinci plana düştüğü bir küresel salgın var. Şu andaki 90 ve sonrası kuşakta bunu görmeye başladık. Şimdi bu son... 2021. yüzyılda birlikte böyle e, sosyal psikoloji açısından ele alırsak bu yeni yetişen kuşak bu konuda yani İngiltere'nin yaptığı bir çalışma var. 2018'de BBC ile birlikte Manchester Üniversitesi'nin yaptığı 50 bin kişinin üzerinde yaptığı bir çalışma var. Yeni yetişen kuşak şu anda yalnızlık çalışması. 75 yaş üstü yalnızlık oranı %27, 16-24 yaş arası yalnızlık oranı %40. Yani yeni kuşak yalnız geliyor, evlenmek istemiyor. Borca girmek, morbiç gibi böyle e, ipoteklere 10 sene, 20 sene girmek istemiyor. Ve alışveriş davranışı değişmiş. Böyle kıyafet marka değil, kıyafet olarak ucuz alıyor ama teknolojiye müthiş ilgi duyuyor. Böyle bir e, nesil şu anda geliyor gençlerde. Ama bu gençlerde intihar çok artıyor. Şiddet olayları arttı. Bunu tam olarak nereye bağlıyoruz hocam? Yani evlenmiyor, başka başka sorumlulukları yok nihayetinde. Aslında kendi keyfine davranıyor ve konfor içerisinde. Ama ona rağmen bulamadığı bir huzur, huzursuzluk var evet. ve sonucunda intihara varan bir süreç. Yani. Bunun sebebi ne oluyor? İşte bunun sebebi yetmiyor de, mu? Yani bu gençlerde şu gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Yani gençlerde e, bu bu durum bir boşluk duygusu oluştu ve bu dijital nesil ben merkezci, konformist ama çok sevimli. Çünkü yani birçok şeyi kolay elde etmiş. Hı hı. Yani ergenlikleri uzamış ergenlik var şu anda bu nesilde. Normalde Eski kuşaklar zorluk içinde olgunlaşmak durumundaydı. Bunlar varlık içinde olgunlaşmak durumundalar. Varlık içinde olgunlaşmak da kolay değil. Eskide göre imkanları daha birçok şeyi daha kolay ulaşıyorlar. Kolay elde ediyorlar. Daha az yoruluyorlar. Daha az emek veriyorlar. Bu artık küresel ahlak olmaya başladı. Dünyadaki gelir eşitsizliklerini çok göremiyorlar. Afrika'dakilerin şeyini anlayamıyorlar. Sadece kendi pencerelerinden olaylara bakmak isteyen yani ortalama bir e, kuşak karakteri bu şekilde oluşuyor. Böyle olduğu zaman da e, anne babalar da şu anda e, bu konuda e, özellikle batıda çocuk 18 yaşına geldiği zaman kendi hayatını kendim kurtar. Ben vazifem bitti diyebiliyor çocuğu birdenbire kendi halini bırakabiliyor. Böyle durumlarda çocuk ruh sağlığı sorunlar Arttı. Bizde de sanki buna dönüşmedim hocam. Şunu aslında biraz şu özelde konuşmak isterim. Eskiden askerden gelen bir çocuk bir örnek üzerinden hmm. e, toplumsal ya da ailesel bir baskıyla, psikolojik bir baskıyla evlenmekten başka seçenek sunmuyordu kendisine. Evet. Ama bugün 27-28 yaşında üniversiteyi bitirmiş, askerden de gelmiş, belki iş bulmuş ya da bulmamış. Ailesiyle ya neden evlenmiyor diye konuştuğunda şey diyor, e, istemiyor ne yapayım. Yani toplumsal ya da bireysel ailevi bir baskı oluşmuyor artık. Aile de artık çocuk üzerindeki o tahakkümünü bıraktı gibi sanki. Evet. Ya çekiniyor onun. Çünkü ona da güvenmiyor. Hani bir hanımefendiyle evlenir ve onun da bu sefer vebalini alırız şeklinde bir bakış açısı da var. Yani sorumluluğunu alamıyor ki diyor. Bu neye bağlı olsun? Ailelerde mi dönüştü hocam? Toplumsal normlar değişti. Sosyal normlar. Yani bir toplumu şeye benzer, bir şehire benzetebiliriz. Şehrin, şehri koruyan bir dış kale vardır. Daha sonra eğer o dış kale yeterse bir de iç kale vardır. Dış kale ne, nedir? Şehirdeki bir şehrin yani sosyal açısına ele alırsak gelenek, görenek, adetlerdir. Onun için küçük yerin kanunu büyük denir. Yani oralarda e, hep komşular ayıp, günah yapma, etme gibi bu vardır toplumda. Şimdi bu büyük şehirleşmenin nedeniyle ve kültürel aktarımı daha önce e, sosyal yapı yapıyordu, aile yapıyordu. 
Şimdi kültürel aktarım hep medya yapıyor. Yani kültürel aktarım medya yaptığı için medya üzerinden çocuk daha ergenliğe girmeden önce yaşına uygun olmayan birçok şeylerle erkenden tanışıyor. Erkenden evin güvenli ortamında çok güvensiz şeylerle karşılaşabiliyor. Bu karşılaşma içerisinde o genç ne daha çok önüne çıkıyor, görüyor. Yani birçok yani biyoloji, fiziksel olarak gelişimi tamamlamadan daha ruhsal gelişimle uygun olmayan bilgilerle karşılaşıyor. Yani o yaşta da akıldan çok hisler hakimdir ergenlik döneminde. Yani ergen bir ergen ergenlik dönemine girdiği zaman ilk doğal bir biyolojik bir mekanizmadır. Ben kimim, nereye yöneliyim, niçin sorularını sorar. Yani artık evden aileden hem ait olmak ister hem özgür olmak ister bir genç. Bu bu dönemde o özgürlük terazisi ağır bastı. Özgür olmak istiyor, haklı da. Yani bir gencin özgürlüğünü kısıtlamaya hakkımız yok. Hatta ben hiç unutmam Marmara'da bir arkadaş anlatıyor. Marmara'da giderken 12-13 yaşlarında 2-3 çocuk böyle müthiş gürültü yapıyor. Herkes rahatsız ediyorlar. Ya bunları susturayım korkutup rahatsız ediyorlar herkesi dedim. Dedim çocuklar bak böyle devam edersen sizi karakola şikayet edeceğim dedim. Çocuğun birisi kafasını kaldırdı. Beyefendi dedi demiş. Çocuk hakları var şikayet edemezsin demiş. Yani düşün 12 yaşındaki bir çocuk bunu söyleyebiliyor. Böyle bir dönem var. Yani onun için ben e, bu dönem için söylüyorum yani şu andaki çocuklar o kadar hızlı ve bilgiye ulaşıyorlar ki yani her çocuk bu İbn-i Sina gibi sorular soruyor. Çünkü küresel bilgiyle karşılaşıyorlar. Şimdi 40 yıllık bir fotoğraf çektik sizinle beraber. Mesela 20 sene, 10 sene ve bugün yani böyle 10 yıl yine bölümleri ayırarak gençlerin ve kitlelerin soru soruş teknikleri değişti mi? Hani değişti. nasıl sordukları, ne sordukları olaylara karşı? Şimdi gençler öncesine göre çok depolitize. Küresel olarak depolitize yani politik kavgalarına hoşlanmıyorlar. Dünyadaki bir düşünce dönüşümü yaşanıyor küresel olarak. Dünya özgürlük yönünde ilerliyor. Bir şeyi düşünün, Fransız ihtilalindeki sloganları düşünün. Ne der? İttihat terakkinin sloganlarını düşünün. Aynı sloganlar. Hürriyet, adalet, müsavat ve barış. Barış diye, o muhabbet diye o zaman geçiyor. Bunları söyleniyor. Şimdi de bakıyorsun gençler benzer sloganlar yaşıyor. Adalet istiyorlar, müsavat eşitlik istiyorlar, hürriyet istiyorlar ve huzur istiyorlar. Güven ortamı istiyorlar. Bu insandaki yani gençlerdeki küresel olarak bu e, eski dönemlerdeki otoriter dönemlerde bu baskılanmış. Daha şeydi çocuk daha lise dönemine gelmeden hemen feodal sistemler itaat et rahat et diye öğretmişler. Ama şu andaki dünyadaki bir feodalite dağıldı. Ve fa- feodalitenin dağılması aslında Fatih Sultan Mehmet'le birlikte oldu. Ne alakası diyebilirsiniz bak. Eyvallah, Fatih oldu. Sultan Mehmet aslında çağı açarken sosyolojik bir çağ açtı. Sosyopsikolojik. Nasıl yaptı? Fatih ondan önce Avrupa'da feodal sistem olduğu için kalelerin içerisinde gücü olanlar, kıra- şeyler, derebeyler çok rahat yaşıyorlardı. Ve sömürüyorlardı. Diğer insanları. Surlara yıkılabilirliğini gösterdi Fatih. Dünyanın en sağlam girilememiş kalesinin girilebilirliğini gösterdi. Eyvah surlar yıkılıyor diye bütün Avrupa feodal sistemi değiştirmeye başladı. Burjuva oluştu. Bir de en üstte de yöneten tabak oluştu. Kapitalizmin piramidi. 21. yüzyıl bunu söylüyor benim buradan çıkardığım sonuç. Hocam o kadar güzel tarih anlattınız ki psikolojiyi bırakıp tarih sorusuyla. <gülüyor> yani <gülüyor> buradan bir tarih buna sorusuyla. Buna psikotarih deniyor biliyor musunuz? <gülüyor> Doğrudur. Evet. Ama çok güzel bir tahlil yaptınız hocam. Bir, evet. Güzel bir okuma oldu. Ben bir an şey dedim. Biz ne konuşuyoruz? <gülüyor> tarih o kadar tatlı evet. geldi ki. Şu hocam sohbetin öncesinde söylemiştiniz. Ee, namazla alakalı bir sorusu. Yani eskiden soru evet. başkaydı. Şimdi başka. Onu bir duymak isterim tabii, sizden. Tabii, bu çok güzel bir okuma ba- da verecek. Bana ya. şeyden şu şu andaki Diyanet İşleri Başkanımız da çok bilinçli insan, arayış içerisinde bir şey oldu bana. Gençlere daha hangi dili nasıl anlaşırız, yani gençlerle ilgili neler yapabiliriz diye araştırırken ilmi kelam var İslam'da. Hı hı. İlmi kelamın e, gençlere anlatılması lazım dedim ben. İlmi kelam nedir diye böyle havasın konusu diyerek e, İmam-ı Gazali'nin teziymiş bu. İmam-ı Gazali çağının güneşi o zaman aydınlatmış, müthiş şeyler yapmış. Ama o çağa gidip o çağı yaşamak yerine o çağın doğrularını alıp bugüne Bunu getirmek yaşamak. gerekiyor. Bugünün kıyafetini giydirerek yaşatmak gerekiyor. Ve şu anda ben düşünüyorum o zaman bu soruları soranlar İbn-i Sina gibi kişiler. Ben bakıyorum her bir genç bir İbn-i Sina gibi sorular soruyor. 
Neden diyor mesela vacibül vücut kavramını literatüre katan İbn Sina'ymış. İbn Sina ne diyor? Allah için zorunlu varlık diyor vacibül vücut. Zorunlu varlık diyor. Yani bunu Yunan felsefesine karşı söylüyor. Yani Allah'ın olması gerekir, zorunlu varlıktır diyor ve buna itiraz edilmesi yanlış buluyor o zaman. Bir nevi bir kanıt sunmuş onu orada akıl yürütme yöntemleriyle böyle olmalı diyor. Bu soruları o zaman İbn Sina gibi çok az ulema soruyor ve ulemanın kendi içinde bunu konuşuyor ama şu anda lise öğrencisi soruyor. Onun için bir lise öğrencisinin soruyu namazı nasıl kılacağım sorusu değil. 50 sene önce böyle soruluyordu. Namazı neden kılacağım diye soruyor bugünkü gençlik. Neden kılayım ki diyor. Neden e, ölümden sonraki hayata inanayım diyor. Varoluş neden var diyor. Ben onun için bu sorular üzerine ben şu anda bir kitap çalışmasına başladım. Ve burada e, rasyonel inanç ismini koydum. Yani inancı laboratuvara sokmamız lazım. İnancı pozitif bilimlerle din bilimlerinin sentezini yapamadıkça biz bu çağı yakalayamayız. Bunu yakalayabildiğin zaman bir insan ikisinin birbirinin alternatif olmadığını, birbirinin tamamlayıcısı olduğunu göreceğiz. Peki hocam burada gençlere tavsiyeniz ne oluyor ya da ne olur? Mesela 50 sene evvel namaz nasıl kılınır sorusu sorulurdu. Bugün namaz neden kılınır sorusu soruluyor. Bu soru güzel bir soru ve i̇bn Sinaca bir soru sizin Tabii. buyurduğunuz gibi. O zaman bu soruyu sormak güzel ve zihin açıcı bir taraf var. Ama bu sorudan bir sonraki basamak ne olmalı ki bizi bir sonuca, bir menzile ulaştırsın? Böyle gençlere sunulan Beş şey vardı, üç F'si vardı Franco'nun. Ben bugün bunu anlattıktan sonra bu Facebook yeni çıkmıştı. F- Futbol film festival üç F. Bununla toplum depolitize etmişti. De, yani politikayla ilgilenmesin gençler, eğlensinler, spor yapsınlar. Ben ülkeyi rahat yöneteyim Eyvallah, diye. Aidiyetlerden. Aidiyetten. 1980'lerden işte Franco filan soğuk savaş döneminin ideolojisiydi bu. Bu ideoloji şu anda çöktü. Gençler depolitize, yani politik kutuplaşma yapıp gençleri motive edemez hiçbir siyasetçi artık. Gençleri motive etmenin tekliği şu anda gençlerin yenilikçiliği, girişimciliği, 21. yüzyıl becerileri vesaire bunlarla bir anlam katacak hedefler koymak. Yeni anlam, siyasi anlam katan hedefler gençler harekete geçirmiyor. Gençler harekete geçirecek hedefler manevi anlam katan, varoluşsal anlam katan. Böyle hedefler koyarsak gençler kendini değiştirebilirler. Gençler kendilerini iyi ve güzele götürebilirler. Onun için 20. yüzyıl bilgi çağı da bence 21. yüzyıl bilgelik çağı olacak. İnsanlık bunu arayıp bulacak. Bak 50 sene önce Harvard'da bir üniversitede öğretim üyesinin kiliseye gitmesi gülür gülerlemiş herkes. Tuhaf karşılamış. Ama şu anda Harvard'da, Stanford'daki birçok şeyde kiliseye gitmeyi doğal ve doğru görüyorlar. Çünkü ölüme çözü açıklama getirmek gerekiyor. Bu kadar bilim ilerledi, bu kadar keşifler oldu ama ölüme açıklama getirilemedi. Birçok sorunlar çözülemedi. Hayatın anlam arayışında böyle yani evrimsel varoluşun yerini tasarımsal varoluş aldı. Ve bilginin, biz maddenin üç hali diyebiliyorduk. Katı, sıvı, gaz. Hayır, dördüncü bir hal keşfedildi. Bilgi hali, kuantum. Kuantumdan sonra şu anda bilim dünyası tek tanrının olması gerektiğini düşünüyor. Tevhidi düşünüyor yani. Gençlerin arayışında bu çıkıyor önümüze. Neden sorusunu deyince. Peki bu bunun yani cevabı... Kuantuma birazcık ilgilenirlerse neden sorusuna cevap bulurlar. Bu gençleri harekete geçirmenin cevabı sokakta mı, internetten mi hocam? Bunun cevabı şeyde, hakikati arama arzusunda. Bu internet de olabilir... Kütüphaneler de olabilir. Hı, nerede çıkacak? Nerede çıkacak? Yani ben hakikat nedir diye soracak genç kendine. Ya hayatta neden var mı? Bak insanın genlerini incelediğimiz zaman yemek içmek üremeye göre değil. Hayvanların genlerini bir hayvanın hayal dünyası düşün. Bir atın iyi koşmaktır. Köpeğin hayal dünyasını düşün. Kemik almak, saklamak vesairedir. Ama insan hayal dünyası kişiye göre değişiyor. Çünkü hayalde özgür insanda özgür irade var. Her insanın hayali farklı. İnsanlık çok gelişti, çok olgunlaştı. Yani eskiden bir lidere tabi ol, rahat itaat et, rahat et diyen insanlık yok artık. Hocam şimdi bir konuyu biraz başka bir tarafa çekmek istiyorum müsaadenizle. Merak Tabii. ettiğim şey. Şimdi insanlık böyle gelişti, idealize ediyoruz. Ee, i̇nternet çağıyla ve bilgelik, bilgi ve hepsi çok hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Bir taraftan da televizyonlar açıyoruz. Öyle kuşağı dediğimiz bir kuşak var. Cidden kanaatinizi merak ediyorum. Hatta isim de verelim. Mesela 
müge anlı formatı diye bir formatımız var. Tamamen e, gayrimeşru ilişkiler, gayrimeşru davranışlar, ahlaki çöküntüler ve sergileniyor. Ve bunun ciddi derece toplumda bir karşılığı. Bunu nereye koyuyorsunuz? Ya, bu gelişmemişlik seviyesiyle ilgili. Yani, ge, bak, ge, yani biraz belki e, ağır bir tam oldu ama şimdi şu anda insan iyi ve güzel şeyin tadını tatmayan insanlar, böyle gelişmemiş insanlar ne olur? Böyle yemek içmek, üremek gibi sadece de, insanlarla hayvanda olan ortak haz, hazların peşinde koşarlar. Yemek, içmek, üremek. Bakın insanda da öyle, hayvanda da öyle. Ama insanda bir başka böyle gelişmişlik seviyesine bağlı olarak insan yemek, içmek, üremenin dışında temel ihtiyaçların karşılanıldığının çok yüksek olduğu bir çağdayız şu anda. Bak temel ihtiyaçlar. Hı hı. Çok kolay karşılandığı için temel ihtiyaçlar. Çünkü endüstri devriminin getirdiği müthiş kolaylık var. Yani bolluk var. Bir bereket var. Ahır zaman zenginliği var. Bütün bunların içerisinde insanlar birçok şey kolay elde ettiği için e bundan sonra daha, daha diyor. Yok. Bu, bu diyen, şimdi o şeyler, gelişmemiş şey olan kişilere bakıyorsunuz. Mesela ben Avrupa'daki televizyon kanallarına bakın. O tarz müge anlı formatı o kadar ilgi toplamaz. Toplasa da onlar hani belli bir zihinsel gelişim seviyesindeki insanlardır. ABD'de hoşlanılan filmlere bakıyorum. Hep kafa yoran filmler. Hep strateji filmleri. Hep böyle gelecek projeksiyonu ile ilgili filmler. Dünyanın sonu ne olacakla ilgili filmler. Biz de bakıyorum ilgi duyan filmler nelerdir? Aşk, romantizm. Hiç ilgilenmiyoruz. Biraz maalesef şeyle ilgili. Yani dünyadan geri kalmaşlığı ile ilgili. Ama yeni kuşak öyle değil. Yeni gençliği öyle tatmin edemezsiniz. O, o, o tarz programlarla, öğlen kuşağı programlarla, lay lay lohumla vesaire gençlik tatmin olmuyor. Ne, daha fazla diyor, daha fazla öğrenmek istiyorum diyor. Hayatın sonu nedir, ölümsüzlük nedir, ölümün sonu nedir? Birçok şeyi kolay elde ettim, bundan sonra ne olacak diyor. Bu sorularını çok sorup cevap bulamadığı için psikolojik olarak sıkıntıya düşen hiç hastanız çok var mı? Çok var. 80'li yıllarda böyle anlam arayışıyla ilgili bir entelektüel bunalıma giren kişi birse şimdi... Belki 50 yüze çıktı. Türkiye'de. Bizim kendi olgularımızda gördüğümüz. Hmm. Mesela bana geldi işte Bağdat Caddesi'nde bir hanımefendi. Ya dedi benim dedi havuzlu villam var dedi. Pırlanta yüzüklerim var dedi. Su, spor arabam var dedi. Her şeyim var dedi ama mutlu değilim dedi. Yani şu anda aslında mutluluğu nerede arıyor? Şuyum olsun, buyum olsun mutlu olum. Dış nedene bağlı mutluluk. Halbuki mutluluk iç nedene bağlı olur. Ona, onu çalıştık mesela. Yani mesela sıradan şeylerden mutlu olmak. Böyle sadece kendin için değil, başkalarına fayda olarak da mutlu olabilir insan. Bunu Bu, bu mutluluk biliminin yeni tarifi bu. Hanımefendiyle ne çalıştınız hocam? Tam olarak orayı biraz ya daha on, açalım. Ona şeyi çalıştık. İş nedene bağlı mutluluk arayışındaydı. Mutluluk felsefesi yanlıştı onun. Hı-hı. Yani şuyum olsun, şuna sahip. Kapitalist sistemin sunduğu mutluluğu sun, istiyordu o. Ki şu an galiba ya, genel olarak. Genel mi? olarak öyle yani. Kapitalist sistem evin, araban, şuyum, buyum olsun. Hayatta e, daha ne istiyorsun gibi. Ama bunu tatmin etmiyor işte gençler bunu. Yani şey yok yani kapitalizm koyduğu hedefler nedir? Kaliforniya sendromu hedefleri. Kaliforniya sendromunun dört tane belirtisi var. Bak küresel sendrom. Ben Kaliforniya sendromu diyordum artık. Bunun artık Kaliforniya'da başladı ama küresel bir sendrom oldu bu. Birincisi hedonizm. Zevki yaşam amacı görmek. Zevk peşinde koşmayı. Has peşinde koşmayı. Has ve hız peşinde koşmayı. Ego ideali seçen bir şey var. Şu anda kapitalist öğreti var. Yani ikincisi bunun sonu olduğu zaman ikincisi ne oluyor? İnsanlarda ben merkezci olmak zorunda bir insan. Haz ve hız peşinde koşuyorsa yani kendi için yani önce can sonra canan diyen. Yani sadece önce benim çıkarım sonra ailemin, toplumun, başkalarının çıkarı diyen bir insan tipini yüceltiyor. Küresel rekabet sistemi. Hmm. Üçüncü, üçüncü özellik bunlar varsa üçüncü yalnızlaşıyor. Bak küresel sorun. Yalnızlaşıyor. Yalnızlaşan bir insan da düşünüyor. Ya diyor ben bir beş sene daha böyle yaşam zaten mutsuzum diye. Beş sene sonra böyle perişan bir şekilde öleceğim, şimdiden öleyim deyip şey yapıyor, intihar ediyor. Dünya Sağlık Örgütü intihar önleme projesi gönderip bütün dünya parlamentolarını gönderdi. Yani şu anda Hollanda'da ben onu başka bir gelenlerin de teyit ettim. Her gün trenler yarım saat dururmuş. Sebebi bir kişi intihar ediyor. Genç çoğu da bunların. Yani bunun için bunların sonucunda insan... Hayatta artık insanlık yani daha önce yemek, içmek, üremek değil de 
soyut hedefler arayışı içerisinde insanlar. Ve yeni kuşak böyle yetişiyor, böyle geliyor şu anda. Bunu yakalayabilirsek geleceğe yakalayabiliriz. Ve bu aslında insanlığın gelişmişlik seviyesiyle yakından ilgili. Soran, sorgulayan insan tipi, özgür düşünen insan tipi. Yani bu insan tipini gelecekte böyle bir insan tipiyle karşılayacağımızı düşünerek e, sosyal politikalarımız belirlemek Hocam, lazım. Hocam şimdi anlattıklarınızdan ve şöyle genelde düşünüyorum da mesela evlilikler güncellendi, güncelleniyor. İşte eşlerin birbirine davranışı, erkek profili, kadın profili, konumu, e, babanın çocuğuyla olan hukuku, annenin çocuğuyla, çocukların aile ebeveynler, işte ebeveynler olan hukuku, bireyin kendi içindeki huk- e, yaşantısı ve bakışı. İşte her şey aslında bir güncellendiği dönemden mi geçiyoruz o zaman? Tabii, yani tabii. gün gün yenileniyor ve gün gün bizim bir şekilde bunu her gün kalkıp ve kendimiz bir şekilde tekrar güncellememiz lazım. Tabii o sosyal normlar değişti dedik ya. Hı hı. Aile normların da değişti şu anda. Aile ailedeki çocuğun üzerinde annenin babanın şu andaki eski otoritesi yok. Toplumun çocuğun üzerindeki eski otoritesi yok şu anda. Onun için çocuk sosyal medya yoluyla kendi yolunu kendi çizebiliyor yani. Anneden bir, aileden bir şey alıyor. Yani bir çocuk üç şeyi örnek alır. Anneyi, babayı bir de anne babanın ilişkisini. Onun 12 yaşına kadar böyle. 12 yaşından sonra ergenliğe girmesiyle birlikte toplumdaki başka şeyleri de örnek almaya başlar. Hmm. Ve onları yani top, kendi kimliğinin, top, kültürel kimliğini oluşturur. Bu kimliklerin sonucunda da kendine ben buyum diye bir yol çizer gençlik. Yani böyle kendin kimlik, kendi kimliğini arayıp bulma döneminde Gençte iyi örnekler sunabilirsek gençliğimizi, geleceğimizi daha iyi ve güzele götürebiliriz. Yani dediğiniz gibi ciddi bir dünyada sosyal dönüşüm yaşanıyor. Yani sosyal değişim yaşanıyor. Bu değişimi doğru okuyabilirsek dünyadaki hürriyet rüzgarları esiyor. Dünyada adalet arzusu çok arttı gençlerdeki. Dünyadaki bu adaletsizlikten en çok rahatsız olanlar gençler. Gençlerle aynı dili konuşmak istiyorsak, Adaletli bir düzen koyabilmek gerekiyor. Yani bir gence bir şey yaptığı zaman, baba benim gençliğimde böyle değildi, böyle yap dediği zaman çocuk böyle durumlarda rahatlıkla annesi babasına itiraz edebiliyor. Karşı Peki çıkabiliyor. adaleti çocuk genç tam olarak yerine koyabilmiş mi hocam? Doğru tanımlayabilmiş mi? Peki adalet arayışının genetik olduğu anlaşıldı. Bak, onu o ne demek? Yani şimdi bu anaokulu yaş çocuklarına deney yapılıyor, gözlem yapılıyor daha doğrusu. Dörder tane can canlı çikolata veriyorlar böyle çok çekici. Çocuklar dörder çikolatayı paylaşıyor 50 kişilik bir gruba. Yiyorlar, eğleniyorlar, dağılıyorlar bir saat sonra ders sonunda. Ondan sonra aynı gruba o çikolatadan veriyorlar ama birine bazen bir, bazen iki, bazen yedi, bazen hiç vermiyorlar. Gözlemliyorlar ve kavga çıkıyor. Şiddet olayları çıkıyor öğrenciler arasında. Bunun üzerine... O e, gözlem yapan adli psikologlar e, burada diyorlar ki acaba şeyle ilgili adil paylaşım ihtiyacı gençlerin e, genetik olarak mı geliyor? Yani biz bunu zaten kendi tecrübemizde görüyoruz. İnsanoğlu bize tutuklular gelirdi böyle adli gözlem için. E, birisini öldürmüş, ben öldürdüm cezama razıyım derdi ama haksız yere odasını değiştirsen, yatağını değiştirsen kavuşu birbirine katardı. Yani insanda adil bir yaşam arzusu var. Biyolojik olarak, fıtri olarak var. Evet. Adalet duygusu. Anlattığınızdan bir hadise geldi aklıma. Üç arkadaş kafadar bir tane içki şişesi almışlar. Üç tane bardak yan yana koymuşlar. Böyle milim milim milim yan yana koyuyorlar. Ve aynı izada son bir damla kalmış onu da üçe bölüyor. Arkadaşım bir demiş ki ya bırak onu da bir yere koydum. Bir tanesine koy. Yok demiş hak geçmesin. <gülüyor> hak geçmesin. <gülüyor> Ya o işte hakikaten öyle yani insan yani, yani ya ad, ya adalet <gülüyor> çok güzel bir örnek gerçekten yani insanda o hak duygusu böyle var gençlerde bu duygu daha saf daha güzel bir şey aslında ve gençlerde eskiden beri bu gençlik döneminde oluyor daha sonra ileri yaşlar onu bozuyorlar değiştiriyorlardı ama şu anda küresel kültür olduğu için adalet talebi Gelir adaleti talebi, doğaya saygı mesela şu anda gençlerin en çok etkileyen bir türlü ve bizim yaş grubunun anlayamadığı, gençlerin çok önem verdiği doğaya saygı, yeşile saygı. Bu onlar için kutsal gibi bir şey. Yani ciddi hmm. şekilde şu anda geleceklerindeki doğadaki gidişi daha iyi fark ediyorlar onlar. Yani doğayı, yeşili, yeşili yani bu betonlaşmaya, biz modernleşmeyi betonlaşma olarak algıladık. Modernleşme, betonlaşma değil ki. 
Peki yani. hocam bir şey soracağım. Gençlerin bu doğaya olan tutkusunu baz alarak soruyorum. İşte kadın hakları, hayvan hakları, işte küresel iklim ve doğa hakları dediğimiz hakları. E, birileri gençlerin bunu olan e, zaaflarını fark edip ayrıca bir pompalama durumu onları konsolide etmek için ve yönlendirmek için sizce böyle bir şey var mı? Ya, muhakkak var. Yani şu anda mesela İngiltere 2015'te sosyal medya tugayları kurdu. Yani peki sosyal medya ile ilgili insan bir grup kurabilir, bir medya grubu oluşturabilir. Adına niye Tugay diyor? Niye ya, diyor hocam? Niye diyor? Ya bir de 72. Tugay mı ne demiş nedense? Baktım ben internette doğruladım bunu ve bu niye diyor? Çünkü bunu bir savaş alanı olarak görüyor. Hmm. Psikolojik savaş alanı. Sosyal medya şu anda resmen Tugaylar şeklinde kuruluyor. Trollerle insanların zihinlerini manipüle edilmeye çalışıyor. Yani bu zamanın en büyük silahı internet silahı ve ya yani internetteki tuşlarda harfler de bu zamanın en etkili mermileri. Yani bunu bunu bu, bu zamanın şeyi bu. Propaganda yöntemidir. Psikolojik savaş yöntemidir bu ve bunu bu kaçınılmaz bir şey bu ama her zaman olacak. Ama bu zamanın bir özelliği var. Daha önce yalancı mumu yatsıya kadar yanar denirdi. Şimdi yalancı mumu internete kadar yanıyor. Bütün mesela o küresel güçlerin yaptığı bütün oyunlar bir anda deşifre oluyor. Eskiden hiç deşifre olmaz giderdi ama şimdi hemen deşifre oluyor. Kimin kimi manipüle etmeye çalıştığı, kimin aslında nasıl sömürgeci olduğu ve şey böyle kadife el altında nasıl Afrika'yı sömürdükleri, Afrika'da da mesela Afrikalılar bu konuda en böyle uysal toplum. Onlar da ciddi şekilde uyandı. Şu anda Afrika'da senede 500 milyar dolar Fransa'nın geliri varmış Afrika'dan. Dünyadaki kereste politikalarını Fransa belirliyor düşün. Ve bu, böyle dünyadaki çay politikalarını İngiltere belirliyor. Çay yetişmiyor ama bu belirliyor şu anda. Düşün böyle, böyle e bu şimdi bunu bu gücü kaybedecekler bir sömürüyü. Ve böyle durumlarda bunu kaybetmemek için yani, yani Başka ama mesela o devletlere mı? bakıyorum İngiltere, Fransa kendi halkına karşı adaletli. Ama dışarıya karşı ötekilerine karşı adaletsiz. Batının hastalığıdır bu. Yani toplu dünyayı ötekileştirme ama gençler bunları sorguluyorlar. Yani ben onun için bu gençlerdeki bu e, sorgulayıcı tarzın insanlıktaki ciddi bir dönüşümü götürdüğünü ve bunun artık ileri yaştakilerin ve otoriter, totaliter yaklaşımları nedeniyle yok edilemeyeceğini, dünyayı böyle bir dönüşüme götürdüğünü ama bu dönüşümün e, iyi bir şekilde gençlere iyi örnekler sunarak, e, böyle iyi politikalar geliştirerek, e, iyi soran gençlere yol açarak yapmamız lazım. Biz ne istiyoruz? Sorma, düşünme, itaat et. Halbuki şimdiki gençler sorup, düşünüp öyle itaat etmek istiyor. Eyvah. Evet. Teşekkür ediyorum evet, hocam. Tamam, Son kaç ederim. saniye? Emin saniye. Hocam. Buraya geçeceğiz. Evet, 15 geçelim. saniyemiz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kıymetli dostlar, merhabalar. Bugün çok kıymetli bir isim bizlerle birlikte. Üsküdar Üniversitesi e, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Eksik olmayınız hocam. Evet. Sağ Şafalar gelsin diyelim. Eksik olmayın. 